Bueno, buenos días, si esa tos era mía. Eh, a ver, perdonad que tardaba un poco más de lo que quería porque al final me iba a preparar cosillas y, y bueno, y tampoco es plan. La idea era conectarme solo unos minutos con comentar alguna cosa de lo que se ha visto y, y bueno, me he liado aquí a almacenar historias, o sea, anotar cosas. Pero bueno, lo primero, eh, vamos a comentar la encuesta sobre estos niños, ¿vale? Y así luego corto, o sea, quiero decir, les traigo esa parte y queda grabada de manera, de manera aislada. Entonces, la encuesta, ¿dónde está lo primero? Vale, voy a cambiar de pantalla ya. Vale, dejo ahí tanto la vista frontal abajo a la izquierda como la cenital, por si viene algo, algún bichito interesante, vamos, todos son interesantes, pues cambio, hago en un momento este cambio, vale, y así, y así lo vemos. Incluso, perdonad, voy a quitar esa transición que dure menos. Vamos a ponerla mil. Vale, eh, se ve ahí más o menos, sí. La encuesta... Ah, mira, alguien se ha apuntado a última hora, como he avisado. Bueno, pues... Empate técnico, ¿verdad? Uy, casi 15-16, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepáis, la encuesta iba de un estornino, que lo suyo es... Es que lo veamos un momento. Vaya, tengo la vista de, de editor. Vale, aquí lo veo. Vale. Y... Voy a poner un segundito. No sé por qué ahora esto me mete publicidad, que a mí no me reporta nada. Si alguno pensáis que me estoy forrando, <ríe> eh, no monetizo 0,0, porque no estoy apuntado al programa de monetización y todas las cosas. Pero ahora no sé si os pasa a vosotros. YouTube eh, mete, mete publicidad en cualquier vídeo, incluso en mis propios vídeos, no es una cosa extraña, pero bueno. Me estoy diciendo que se escucha bien, gracias Pilar. Bueno, esto es un mirlo, no es un estornino, ¿vale? Voy a adelantar un poco. Pero a continuación, bueno, empezaron ahí a pelear, fueron unas escenas bonitas. Eh, aquí mismo, bueno, a ver, un poquito, le he parado un poquito raro. Ahí mismo, ¿vale? Es un estornino y la historia es si es negro o pinto, como ponía en el título de la, de la encuesta. Entonces, no sé si alguno que no haya hecho la encuesta, si quiere comentar por el chat eh, lo que opina, simplemente a la vista. A ver, la historia de los torninos es eh, el negro del libro y en primavera el macho nucial y tal es muy negro y el estornino pinto, también el macho con plumaje nucial y tal, pues es súper pinto, no queda ninguna duda. Pero como pasa siempre... Hay muchos plumajes intermedios, dependiendo también de la edad, dependiendo de la estación, y es lo que está ocurriendo aquí. ¿Vale? Entonces es cierto que este tonino tiene muchas pintas, por así decirlo, muchas motas. Fijaos en las... ¿Se ve el ratón? Sí. En las puntas de las plumitas, ¿vale? En, en... Tiene, tiene como la punta blanquecina, ¿vale? Por todo el cuerpo. A mí me, me hizo dudar porque sobre todo el píleo, la cabeza normalmente... Bueno, ya, ya lo digo, es un estornino negro. Bueno, como podéis imaginar, estoy hablando de pintas y, y lo estoy poniendo en duda. Es un estornino negro, ¿vale? Entonces, eh, normalmente la, el pilio sí que lo tienen moteado, pero no tanto. Entonces, bueno, empiezo por el final, si queréis. Es un estornino negro, es una hembra de primer invierno, primer otoño que, o invierno. ¿Qué quiere decir eso? Que ha nacido esta primavera. Es decir, es un pajarito que tiene... 6-7 meses de vida, dependiendo de cuándo naciera, ¿no? Y es el plumaje más confuso, las hembras de primer invierno, porque los machos de primer invierno no son tan moteados. Ahora vemos alguna, alguna foto. Entonces la confusión vendría, casi voy a irlas poniendo ya. Um, fotos de estorninos. Bueno, por aquí, por ejemplo, mirad, esta web está muy bien, es un blog. Vale, a mantener de la ornitología y tiene un artículo muy majo sobre diferenciar estos niños en otoño justo ahora que es cuando más más confusos entonces bueno eh, pongo luego pondré los enlaces en la descripción esto va a quedar grabado pondré los enlaces en la descripción vale porque es interesante que lo veáis bueno aquí un poco lo que decíamos un macho de estornino eh, perdón es una hembra esta eh, 
muy muy pintona o esos bordes anaranjados gruesos es una de las rasgos para diferenciar y con un macho adulto de estornino negro difícil confusión aquí vale voy a saltar bueno me voy a ir al final primero esos son los, los más confusos vale bueno aquí no voy a entrar en detalles pero aquí tenéis los rasgos eh, diferenciadores de en general de la, de la especie otra página web que siempre sabéis que la la consulto mucho, es la de Blasco Zumeta, tiene un artículo eh, precisamente para diferenciar estos ninos. Lo que pasa es que esto es, es complejo, ¿eh? porque claro, simplemente rasgos, es un anillador, ¿vale? Un anillador, bueno, este hombre habría que ponerle, todos los pajareros tendríamos que ponerle un monumento, lo he dicho más veces, porque tiene un, una publicación de todas las especies, empezó algo así como por el Aslar de Abel de Aragón, creo que fue el inicial, pero bueno, ahora ya es una referencia. ¿Vale? Por lo menos para mí y para muchísima gente que, que, que conozco. Consultad esa web porque es la más o de las más detalladas en España en cuanto a plumajes. ¿Qué inconvenientes? Si es que se, se puede considerar un inconveniente, tiene. No es como tal inconveniente, más bien es dificultad. Pues que es un anillador y todo su análisis se basa en aves con el pájaro, vamos, en, en, con el pájaro en mano, como estáis viendo aquí, ese estornino. Claro, observando en el campo normalmente no tienes el, el pájaro en la mano, pero con todo, muchísimo de su trabajo se aprovecha simplemente por identificar visualmente. Aquí estáis viendo pues marca que si la región anal, claro, eso no lo ves normalmente en, en un ave. Hay que fijarse en la longitud de la donde era de la primaria, no me acuerdo cuál, en fin, biometría que, que tampoco por ahí estará escrito, ¿vale? Luego lo ponemos. Que, que tampoco es, es imposible verlo si no tienes el pájaro en mano medirlo vale entonces volviendo bueno aquí estáis viendo eh, esto niño pinto de, negro de primer año macho este es el que quería llegar vale no se parece mucho a este vale tiene pintitas pero muy poquitas dónde está el nuestro aquí está vale por no andar poniendo los dos, pero no se parece demasiado. Luego con este no hay confusión. A ver, además esas pintas, ¿por qué estos pájaros tienen, bueno, no porque tienen pintas? ¿Por qué se le ven tanto las pintas ahora? Porque están recién mudados. Han hecho la muda post juvenil. Son, son pajaritos que nacieron este año, ya decía, ¿vale? Los de lo que se llaman de primer año, primer invierno, primer otoño. Bueno, de eso hablaremos también un día, la diferencia de todo eso. Pero bueno, pájaros que han nacido esta primavera han hecho la muda post juvenil, es decir, la muda después de, de ser juveniles y tienen ese plumaje. Es súper nuevo el plumaje. Entonces esas motas enseguida se van a ir desgastando, porque son las puntas de las plumas enseguida se desgastan. Vale, pero ahora mismo en esta época es cuando más fácil confundirlo. Con todo el macho, bueno, pues ya estáis viendo, según Blasco Zumeta, pues tiene pintas, pero tampoco tanto. Vamos a buscar un estornino negro primer año hembra. Este es, ¿vale? Este sí que se parece ya bastante al del al del vídeo mirad ahí es verdad que tiene bastante moteado la cabeza lo que pasa que este es a mí me lo parecía exageradamente moteado se está oyendo bien si sí, tengo tengo el chat en, en el móvil por si acaso y intento estar pendiente vale por si acaso comentáis algo entonces <risa> lobita dice que, que ha fallado bueno, pues este es el principal con el que puede haber confusión, ¿vale? Con la hembra de primer invierno, que ya veis, hembra de primer invierno y un macho de la misma edad es este. Bueno, pues es así, es mucho más moteado en esta especie, mucho más moteada la hembra que el macho. Y esta es la que puede dar lugar a confusión con un eh, estornino pinto, sobre todo porque, bueno, sí que tiene los bordes eh, marroncitos, pero comparado con un pinto bueno fijaos vale eh, bueno aparte ya de irisaciones que los en los pintos son así como verdosas bueno lo de las irisaciones también es complicado vale porque según lo veamos cada uno pero sobre todo fijaos qué motas qué pintas más gruesas no es solo la puntita del ala aquí también es la de la pluma perdón también son las puntas de la pluma pero comparad esto con esto No lo puedo poner aquí más grande, pero bueno, aquí simplemente son es la puntita al extremo. Bueno, aparte que es mucho más afilada. ¿Vale? Y bueno, pues eso es lo que ocurría con, 
con este estornino, lo que pasa en esta época del año con el estornino. A mí mucha, bueno, mucha, a veces gente me pregunta o me manda fotos o tal. También esto va por regiones, ¿vale? Una cosa importante es la distribución territorial, ¿vale? Aquí en el, en el centro solamente hay estornino, pintos eh, en invierno y no sé si tengo aquí la distribución de SEO. Y bueno, pocos, ¿vale? No, el, el abundante es el estornino negro. Sin embargo, por ejemplo, en Cataluña, pues abunda mucho el pinto. Y, y por ejemplo, en Baleares no hay el negro, en Mallorca. Si estáis en, en Mallorca y veis un estornino, es pinto. Entonces, bueno, también cuenta bastante donde lo hayáis visto. Eso siempre es importante. Fecha pues, eh, y, y lugar, ¿vale? Entonces, ver por aquí, esto lo decía, porque a veces mucha gente me manda fotos de... ¿Ves? Un mando de estorninos negros y entre medias uno de este estilo, ¿vale? O de este estilo. Y dices, es un pinto, porque es muy diferente al, al resto, ¿vale? No, no mucha, si buscáis fotografías por ahí en internet... Mmm, o son de gente que, pues, que se ha molestado en identificarlo bien y demás, o bueno, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje elevado de las fotos que veáis de estornino pinto no son realmente pinto, son negro, en, en estos casos sobre todo si son fotos de, de otoño, que es el caso que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, por liquidar esto, hembra de primer año de estornino negro, no pinto, ¿vale? Entonces la encuesta, en los resultados, bueno, pues lo estaba enseñando. O, espérate, vamos a poner esta vista mejor. 31 respuestas. Alguno se ha apuntado. Bueno, bueno 16-15. Ahí ha estado la cosa. ¿eh? O sea, bastante bastante empatado. Es verdad que pues eso se prestaba a, a confusión. Bueno, por aquí las personas que han respondido. No hace falta que veamos detalles. Los comentarios. Porque preguntaba... Oh, pedía en la, en la encuesta si podíais poner el justificar el porqué de vuestra respuesta, ¿no? ¿Por qué pensáis que es negro? ¿Por qué pensáis que, que es pinto? Entonces, bueno, creo que es un estornino pinto por las pintitas que tiene en el cuerpo. Bueno, ya hemos visto que no. Este debió responder negro. Creo que el pinto tiene las manchas blancas y más redondas. Pues sí, son bastante más grandes, como hemos visto, y más redondeadas en general. Estornino común es el pinto, mirlo, negro por descarte... Bueno, no entiendo muy bien esta respuesta. Se ha liado, yo creo, esta persona con el mirlo, que se veía al principio. <risa> vale, alguien aquí que dice porque lo dije yo. Bueno, porque lo dije yo no es el pájaro, yo podía haberme equivocado perfectamente. Negro juvenil cambiando el plumaje, efectivamente. Negro juvenil y además hembra. Este niño negro joven, bien. Le veo que tiene pintas, sí, pero eso no significa que sea pinto, lo acabamos de ver, ¿no? Eh, bueno, en fin, pues ya está. 